ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷജാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണേ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഉണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് കുറക്കാനും കൂട്ടാനൊന്നും പാടില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോവും ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തത് കാൽ കപ്പിൻ്റെയും അരക്കപ്പിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാൻ വെക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറയുമല്ലോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീൽ ബോൾ ആണെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇനി കുറച്ചൊരു നെയ്യ് ഞാൻ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതിലേക്ക് ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിട്ടിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ രണ്ട് പാത്രവും റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ പാൽക്കൂട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിൽ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിന് പകരം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാലും പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലോറും മാത്രമായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ല നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഇത് ഇതുപോലെ ആവണം ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഗ്ലാസ് ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചൂടാറാനായി വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോവും ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക രണ്ട് പാത്രത്തിലും ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ
എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡെസ്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ചെറീസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതിനയിലെയും ഒരു ഡെക്കറേഷനും വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊടിങ്ങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബായ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു